Hello， 大家好，我是阿潮。今天硬草鱼给大家分享一道不一样的新做法。这个做法好多人都不会做。如果你按照我这个方法来做，肯定比酒店里面做的草鱼还要好吃。今天的做法也非常的简单，就算是没有下过厨房的小白都能轻松的掌握。下面我们一起来看一下我是怎样制作的。首先，我们要准备一条三到四斤的草鱼。今天的草鱼是在河里面钓的，纯野生的草鱼。野生的草鱼，它的鱼鳞都非常的漂亮，所以今天我们准备三到四斤的草鱼就可以了。然后我们把鱼鳞给它刮掉，不要。如果草鱼太大的话，做出来就不香了。所以我们用刀把鱼鳞全部给它刮掉就可以了。今天准备的草鱼三斤多，正好做一锅。把鱼鳞刮成像我们手中这样就可以了，这种草鱼就非常的漂亮了。然后硬刀把肚子破开就可以了，破开以后放到流动的水池里面，然后把鱼肚子里面的黑膜给它刮掉就可以了。如果不刮干净的话，就腥味比较大，所以我们要用手把鱼肚子里面的黑膜给它全部抠掉就可以了。全部洗干净之后，把它放到案板上，然后准备一把剪刀，把鱼的鱼鳃给它剪掉就可以了。剪干净之后，再用刀把鱼鳍剁掉，因为草鱼的鱼鳍是比较坚硬的，如果不剁干净的话，可能会伤到自己的嘴巴，所以要用刀把它剁干净就可以了。全部剁干净之后，我们从鱼头这里切，但千万不要切断了，把切到鱼肚子面的两公分处就可以了。这样做出来的草鱼最好看又好吃。好多人做草鱼的时候都是切成小块，其实我们把整条草鱼放到锅里，这样做出来的鱼真的是非常的鲜嫩，而且特别的好吃。今天我就把详细做法分享给大家，把所有的草鱼切成我们手中这样就可以了，非常的漂亮。然后我们把草鱼放到一个大一点的盆里面，把草鱼将它整理一下。接下来我们要准备一块生姜，把它切成薄片，片切好以后再改刀切成姜丝就可以了。姜丝切好以后，倒入碗中备用。再准备一把小葱，把小葱切成葱段就可以了。葱段切好以后，和姜丝放在一起。接下来，我们再准备一把花椒，然后倒满一点点清水，再把丈母娘那里借的擀面杖给它倒一倒。把它倒出葱姜汁，我们要用葱姜水来腌制草鱼。倒出葱姜水之后，然后倒进鱼的身上，再加入半瓶啤酒。我们腌鱼的时候，千万不要加料酒和食用盐，那样腌制出来的鱼不鲜嫩，而且肉质比较紧致。所以，我们只要用葱姜水来腌制鱼。加入一点花椒，能让肉质更加的鲜美，而且非常的香。我们用双手把鱼块给它腌制一下，涂抹均匀。涂抹均匀之后，先放一旁，大概腌制二十分钟左右。接下来我们要准备一个白萝卜，我们用刮皮器把白萝卜的皮给它刮掉，不要。草鱼里面放点白萝卜就非常的好吃，然后两头两尾去掉不要，把萝卜对半切开，再改刀切成条就可以了。切成条以后再把它切成小块，把萝卜切成我们手中这样的厚片就非常的不错了。全部切好以后，倒入碗中备用。
接下来再准备一把白玉菇，我们把白玉菇清洗一下，切成两半。切好以后，放入碗中备用。有条件的，再准备一个西红柿。对半切开以后，把里面的硬心切掉，不要。然后把西红柿给它切成小块，把西红柿切成滚刀块就可以了。西红柿全部切好以后，倒入碗中备用。接下来，我们用刀把大蒜给它拍碎就可以了。这样拍一拍，蒜香味更加的浓郁。再准备一块生姜，把它切成薄片。生姜我们切成片就可以了。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来，我们再准备一根大葱，把大葱截成薄薄的厚片。大葱切好以后，倒入碗中备用。接着，小碗里面加入一勺老干妈，再加入一勺生抽酱油，少量的食用盐，一点点鸡精，少量的白糖提鲜，再加入一点胡椒粉。然后倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。如果没有老干妈的，也可以辣椒酱都可以。二十分钟到了，我们的鱼已经腌制好了。这个时候，我们把里面的葱姜给它拿出来。朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就帮忙点个赞呗。处理好之后，先放一旁备用。接下来我们起锅，加入少量的食用油，油热之后把姜蒜末全部放入锅中，再把小米椒也放进来。放进来之后，我们要开大火，快速的翻炒一下，翻炒均匀，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，再加入一瓶八二年的啤酒，大概是五百克就可以了。再把切好的萝卜放入锅中。把西红柿也加进来，然后我们开大火把汤汁给它烧开一下。整理好之后，我们再把大葱也加进来。接着，我们把草鱼放到锅里面，放进来我们要把它整理一下，把整条草鱼摆到锅里就非常的漂亮了。全部摆好之后，我们把白玉菇加进来，然后把调好的料汁淋在鱼的身上。这样做出来的鱼就非常的好吃了。接着，我们再倒入一碗清水，清水也不要没过鱼就可以了。这个时候，我们就可以开大火了。然后把盖子盖上，把大火改成小火，水开后煮十分钟。十分钟的时间到了，我们打开盖子看一下，哇，真的是太香了。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，一道鲜嫩好吃的水煮草鱼就这样做好了。这样做出来的鱼肉鲜香，金针菇吸住了汤汁也非常的好吃，萝卜也非常的入味。好了，大家都学会了吗？如果大家都喜欢，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。